वैशालीच रेसिपी मध्ये आज आपण उपवासाचा अगदी झटपट होणारा मस्त असा कुरकुरीत डोसा बनवतोय व त्यासोबत चटणी देखील करणार आहोत तर लगेच सुरुवात करूया इथे मी एक टेबल स्पून साबुदाणा घेतला आहे तर तो मिक्सरच्या भांड्यात घालूया आणि याला मिक्सरमधून दळून घ्यायचंय नंतर त्याच मिक्सरच्या भांड्यात आपण एक कप भगर घालूया तर बरेच जण याला वरई सुद्धा म्हणतात हे दोन्ही आता मी एकत्रित दळून घेतलंय तर एकदम बारीक असं पीठ तयार झालंय तुम्हाला असं वाटलं की पीठ बारीक दळल्या जात नाही आहे तर त्याला एकदा चाळणीने चाळून घ्या तर माझं पीठ एकदम बारीक झालेलं आहे त्यामुळे मी चाळत नाही आहे चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि इथे मी आता पाव कप दही घेतलं आहे तर थोडंसं फेटून यामध्ये घालूया दह्यामुळे हे पीठ थोडंसं फर्मेंट होतं आणि मग डोस्याला जाळी छान पडते आता पाणी घालून आपल्याला पीठ तयार करून घ्यायचं आहे तर सुरुवातीला आपण दोन कप पाणी घालतोय गरज पडली तर नंतर घालायचंय चमच्यानी हे सगळं मिक्स करून घेऊया किंवा असं विस्क असतं त्यांनी सुद्धा तुम्ही छान फेटून घेऊ शकता तर पीठ मी आता भिजून घेतलंय तुम्ही पाहू शकता असं झालेलं आहे आणखी पाणी लागणार आहे तर मी अजून एक कप पाणी घातलंय तर एकूण यासाठी मी तीन कप पाणी वापरलं आहे पीठ इतपतच पातळ ठेवायचं आहे म्हणजे मग डोस्याला छान जाळी पडते आणि डोसा कुरकुरीत पण होतो यासाठी तवा पण छान कडकडीत गरम करून घ्यायचा आणि त्यावर मी थोडंसं आता शेंगदाण्याचं तेल घातलंय किंवा तुम्ही तूपसुद्धा घालू शकता सगळीकडे ते व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आणि आता सुरुवातीला कडेने पीठ घालायला सुरुवात करायची आणि नंतर मध्यभागी घालायचं आहे आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवर हा डोसा भाजून घ्यायचा आहे तवा छान गरम असला आणि पीठ पातळ असलं की डोस्याला जाळी छान पडते आणि एकदम मस्त कुरकुरीत असे हे डोसे तयार होतात वरून थोडासा कोरडा व्हायला सुरुवात झाली की कडेने थोडंसं तेल किंवा तूप सोडायचं आहे आणि आता पलटून घेऊया आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून झाला की मग काढून घ्यायचा आहे तर एकदम मस्त असा झालेला आहे या डोस्यासोबत खाण्यासाठी आता आपण एक झटपट उपवासाची चटणी बनवतोय तर इथे मी एक वाटी दही घेतलंय त्याला छान फेटून घेऊया नंतर दोन ते तीन चमचे शेंगदाण्याचा कूड घालायचा आहे चवीनुसार मीठ तिखट पण घातलंय परत सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे फोडणीसाठी मी तेल पण गरम करून घेतलंय त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालूया आणि थोडीशी हिरवी मिरची पण कट करून घेतली आहे ती घालायची आहे म्हणजे ही चटणी खायला एकदम खमंग लागते तर या चटणीवरून घालूया सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे तर झटपट होणारी आपली शेंगदाण्याची चटणी पण तयार आहे या चटणीला बनवायला अजिबात वेळ लागत नाही तर कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा